মোনাফের থেকে সাবধান ইসলামের যত ক্ষতি ইহুদি আর খ্রিস্টান করেছে এর থেকে বেশি ক্ষতি করেছে মোনাফে বড় দুঃখ কলিজা ভরা বড় দুঃখ আমরা তো কোন দিন স্কুল কলেজ ভার্সিটি নিয়ে মাথা কামায় কোন অশালীন কথা বলি নাই আমরা আলিয়া বলো অন্য কোন মাদ্রাসা বলো এ নিয়ে কোন খারাপ আচরণ কোন মন্তব্য করিনি আজ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কৌমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দিয়েছে বলো বেইমান কিছু বলতে পারে কিন্তু টুপিওয়ালা তোমার জলে কেন বলো তুমি যে তাজা মোনাফে প্রমাণ হয়ে গেছে প্রমাণ হয়ে গেছে তুই টাটকা মোনাফে এক বক্তা কৌতুকের সল করে ভান করে ওয়াজের প্যান্ডেলে বয়ান করে বলতেছে তোমরা সনদি কি পাবে কি বেশি হতে পারবে স্ত্রী হতে পারবে ওরে কপাল পোরা মোনাফে আমরা তো চাকরির আশায় মাদ্রাসায় পড়িনি সার্টিফিকেটের জন্য পড়িনি আমরা ডিসি হতে চাই না স্ত্রী হতে চাই না ওই চেয়ার আমাদের দরকার নাই কারণ আল্লাহ যে সম্মান দিছেন ডিসি এস পি মন্ত্রীরাও আল্লাহ আল্লাহ পেছনে দৌড়া এখন বলতে পারেন তো সনদ চাইলেন কেন হাটাজারের হুজুর সহ সরমনার ফির ফজলুল করিম সহ শাইফুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক মুফতি ফজলুল হক আমিনি এরপরে ওবায়দুল হক রহমতুল্লাহরা অনশন করলেন কেন মুক্তাঙ্গনে ক্লাস করলেন পরে রইলেন বোখারি পরাইলেন এই সনদের জন্য এত ঘুরলেন কেন একমাত্র সংক্ষিপ্ত জবাব হলো বেইমানার নাস্তিক এরা মনে করে এই কৌমি মাদ্রাসার আলেম এরা মনে হয় কোন মূল্যবান ব্যক্তি না ওদের মুখে জামা ঘষার জন্য সাই দেওয়ার জন্য আমরা এই মান নিয়েছি আজীবন তোদের চোখে মুখে চুন কালি দিয়ে বলবো আর জীবনে কোন বাঁকা নজরে তাকাবি না যদি তাকাও মুসলমান রক্ত দিয়ে হলো চোখগুলো উপরে ফেলবে दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने रोज मक्षर क्या जवाब है मुस्तफा के सामने रोज मक्षर क्या जवाब है मुस्तफा के सामने दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लजी जाल शम्स वल कमर बिहसबान والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان 
كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي إن عذابي لشديد. هذا نيسنا ما يدوزنا. نما هو نيسنا يا. نشتاق كرو بار بار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور ألا يا ساكن القسر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لذول الموت وابن للخراب قليل عمرنا في دار الدنيا ومرجعنا إلى بيت التراب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا La ilaha illa Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني 
وحلو العقدة من لساني يفقه قولي اے بندہ خودا چاہو گار ان کی ملاقات اے بندہ خودا چاہو گار ان کی ملاقات جلدی سے اب اٹھے سنو حضرت کی نصیحات جلدی سے اب اٹھے سنو حضرت کی نصیحات توفیق سے ہوتی ہے یہ نعمت کی خزینہ توفیق سے ہوتی ہے یہ نعمت کی خزینہ ہر مرد کی تقوت کی آور ہے نشانہ ہر مرد کی طاقت کی آور ہے نشانہ الفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو الفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو شمل تو لکھ رات القرآن مدرسہ رج جگہ ہے جی تو ایک اس تم بارشک تفسیر القرآن محفیل آس پوچیس سپٹیمبر دو ہزار آٹھا رو مہتی اے محفیل افستیت محترم شنمانی تو شباب ہوتی پردان ہوتی تھی بیشیس ہوتی تھی برندو معجزاز مکرم جاتیر ماتھر مکوٹ رسط الانبیاء حضرت علامائی کرم دور دور انتو تھے کہ آگو تو اللہ پکر عاشقین زاکرین شاکرین محبین مروبیا نیزام کلیزہ ٹکرا امر شمو بھائوشی جوبوک بندھوگان سنہت سٹھو بھائی پردار آرال عبستان رتا سرد دھیا شنمانی تا ماؤ بنرا دائمائی اللہ رب العالمین دربار لاکھو کوٹی شکور سجود جمہن رب العالمین فتنر زمان ہے قرآن و سنر بھتی تے سوہی طریق ہے کچھو کتھا بلار جنو شنبار جنو آما در کے قبول و منظور کرے چھن نعمت شکر آدائر تے مسلمان ہی شب ایمان راواز کی اونچو کرے ایک آواز اچھو کن تے شکل ای کلمت شکر اچھرن کنی الحمدللہ اے تمرا اسٹیجر مونیٹر بند کرو باقی ساؤن بکس ہے ایمان مائی کے ساؤن دو بولیوم براو لکھو کٹی درود و سلام سید المرسلین رحمت اللی العالمین شفیع المزنبین خاتم النبیین سید السخلین امام المرسلین شفیع اعظم رسول اکرام رحمت عالم نبی العرب العجم حبیب کبریاء اشرف الانبیاء سید الانبیاء شفیع محشر ساقی کوسر آقاء نامدر مدینہ کا تاجدر آفتاب نبوت فخر موجودات سید المخلوقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روپر بکس حلقہ ایک دو حلقہ شرب بری شکر جد رکلان تو پوری سرمیر مدھو میں آجائی شندر آئے جن ای شندر آیا جو نیر پیچھانے علاقار جبوک بردھو بیبشائی سرمیک چاکوری جیوی بیوین نو سرینی پیشار مانوش علامائی کرام مدرسار طالب العلم کومیٹی مہادائی جانو پروتی نیدھی ابن پرشاشن جارا جتوٹو کو شہو جوئی تا کرے چھن مائک لائٹ پینڈل دیئے اپستید ہوئے دعا قرار مدھو میں پرتک کی اللہ رب العالمین دنیا تے شانتی او فروکہ لے مکتیر بابستہ کرے دی امی اپنا در سامنے قرآن حکیم سورہ ابراہیم ایر شبتم نم آیات کریمہ تلاوت کرے چھے 
বিশ্ব নবী শেষ নবী মহানবী শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাহ আলহি আলি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত অমিয় বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে এক হাদিসের অংশ পড়েছি আয়াত হাদিসের আলোকে এখলাস রুহানিয়াতের সমন্বয়ে ধৈর্যের পরিচয় কিছু কথা আমাকে বলার মতো আপনাদেরকে শুনবার মতো হিম্মত ধৈর্য তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন আরো আস্তে করে বলেন অজমাহাফিল একটি বরকতের মজলিস অপারেশন থিয়েটার এখানে আসবেন বসবেন যতক্ষণ থাকবেন সওয়াব লেখা হবে গুণা তো লেখা হবেই না তবে বসে বসে গল্প করলে এই ফজিলত পাওয়া যাবে নিয়তে ভেজাল থাকলে এই ফজিলত পাওয়া যাবে না সেই সূত্র ধরে আমি বলবো কেউ ভিন্ন কোন চিন্তা নিয়ে বসবেন না থাকলেও তা দূর করে দেন বিশেষ করে মোবাইল নিয়ে অনেকে টেনশনে পড়ে আছেন এই টেনশনটার থেকে নিজেকে মুক্ত করায় দেখেননি আল্লাহ একটু হেদায়তের জন্য কবুল করেন কপাল তো পুরে যাচ্ছে খবর নাই তোমরা শোকর আদায় করো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আল্লাহ পাকের দেয়া নিয়ামতের অবশ্যই অবশ্যই আমি আল্লাহ নিয়ামত আরো বৃদ্ধি করে দেব এবং নিশ্চিত কেউ যদি আমার নেয়ামতের সাথে গাবধারি করো কুফুরি করো নিশ্চিত আমার আজাব বড় ভয়ঙ্কার কার আজাব আল্লাহর আজাব বড় ভয়ঙ্কার আল্লাহ যত বড় তার দয়া তত বড় আল্লাহ যত বড় তার আজাব তত বড় নেয়ামত আল্লাহ দিয়েছেন এই নেয়ামতের শোখর আদায় করা কোন বান্দার দ্বারা সম্ভব তবে আল্লাহই তো দয়াময় আল্লাহ জানেন বান্দা পারবে না তারপরে বান্দার সাধ্য মতো একটু সুযোগ দিয়েছেন যে তুমি গুনবা পানি দিছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত গাছ আল্লাহর নেয়ামত চোখ আল্লাহর নেয়ামত বেঁচে থাকা নেয়ামত আল্লাহ বলেন তুমি গণনা করে শেষ করতে পারবা না ইন তাহুদ্দু নিয়ামত আল্লাহিলা তুহসুহা তোমরা যদি আল্লাহর দেয়া নেয়ামত গণনা করো শেষ করা যাবে না অস্বীকার করা যাবে না আর গণনা করে শোকর আদায় করা সম্ভব না আল্লাহ বলেন আমি একটা শব্দ শিখাই দিলাম এই শব্দটা যদি মোহাম্মতে উচ্চারণ করো তো গণনা লাগবে না সব নেয়ামতের শোকর আমি হিসাব করে কবুল করে নিব সেটা হলো কি আলহামদুলিল্লাহ সব প্রশংসা কার আর আল্লাহ কোরআনটাও শুরু করছেন এই শব্দ দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমি আলহামদু দিয়ে আল্লাহ সুরা শুরু করেছেন পাঁচটা সুরায় কাহা এরকম অনেক জায়গা সব প্রশংসার মালিককে সুলাইমান নবীর পিতা দাউদ আলাই সালাম আল্লাহ তাকে দান করেছিলেন নবুয়ত পাশাপাশি হুকুমত এক তো মানুষের কাছে দাওয়াতের কাজ আর একটা হলো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কয়টা দান করলেন নবুয়ত এবং হুকুমত আল্লাহ পক্ষ থেকে এই নেয়ামত আল্লাহ দিলেন আবার লোহা হাতে ধরলেই নরম হয়ে যেত 
ওই সময় অস্ত্রের ঝনঝানানি বেশি বাজারে অস্ত্র বানায় বানায় বিক্রি করে মানুষের জীবিকা নির্বাহ করত দাউদ আলাই সালামও কোন মেশিন টেশিন নাই হাতে ধরতেন লোহা মোমের মতো দুর্বল নিজে এই অস্ত্র বানায় বাজারে বিক্রি করতে এত চলা চলত কারণ অন্যের অস্ত্র ভারী বেশি বহন করতে কষ্ট দার কম দাউদ নবীর অস্ত্র খুব হালকা দেখতে সুন্দর কার্যকরও বেশি এজন্য খুব বিক্রি হচ্ছে এ দিয়ে তার সংসার চালায় কিন্তু রাষ্ট্রের যে দায়িত্ব পালন করেন এর থেকে তিনি কিছুই নেন না ইসলাম যে বলা হয় কমপ্লিট কোর অপলাই মোকাম্মাল এক জীবন ধারার নাম মানুষের পৃথিবীতে আগমন থেকে কবর হাসর কোন ক্ষেত্র বাদ নাই যে ইসলাম তাকে ডিরেকশন দেয়নি কিভাবে চলবে কিভাবে বসবে কিভাবে দাঁড়াবে কিভাবে শুইবে নিজের ব্যক্তিটার অবস্থানটা কিভাবে তৈরি করবে সংসার কিভাবে চালাবে পরিবার কিভাবে চালাবে সমাজ কিভাবে চালাবে আল্লাহ শুধু বলিয়েই দেননি তার আপন বান্দা নবী রসুলদেরকে দিয়া বাস্তবায়ন করে উম্মতকে শিখাই দিছেন হাতে কলম দাউদ আলাই সালাম এত নেয়ামত প্রাপ্ত হলেন আল্লাহ বলেন দাউদ তুমি আমার শকর আদায় করবা না বলে অবশ্যই তো করো দাউদ আলাই সালাতু আসসালাম তিনি বললেন আল্লাহ আপনার তৌফিক সারা আমি পারব না আপনি তৌফিক দিলে আমি দাউদ আল্লাহ সালাম বললেন হে আল্লাহ তৌফিক না দিলে পারবো না অসম্ভব আল্লাহ বলেন হে দাউদ আমি তোমাকে তৌফিক দিয়া দিলাম এবার শোকর আদায় করো দাউদ আলাই সালাম আবার চিন্তা করে বললেন ও মালি এইবারও আমি পারবো না কেন পারবা না রে দাউদ দাউদ নবী বলেন আল্লাহ আপনি যে আমাকে তৌফিক দান করেছেন এই তুলনায় আমার শোকর ছোট আপনার তৌফিক অনেক বড় আপনার তৌফিক এত বিশাল ওই তুলনায় আমার শকুর বড় দুর্বল আমি পারবো না রে মাওলা আমি বড় দুর্বল দয়া ময় রহমান রহিম বলেন করে দাও আমার মতো দয়া ময় কেউ নাই তুমি যখন নিজেকে দুর্বলতা প্রকাশ করে আমার দরবারে তুমি নত হয়ে গেছো তোমার এই বিনয় হওয়াটা তোমার এই দুর্বলতাটাকে আমি আল্লাহ শোকর হিসাবে কবুল করে নিলাম আল্লাহ পাক বলেন বান্দা তোমাকে নেয়ামত দান করেছি শোকর আদায় কর করলেই বেড়ে যাবে বেড়ে যাওয়ার মানে হলো নেয়ামতে স্থায়ী হয়ে যাবে অনেকে ভালো নেয়ামত পয় ভালো একটা ছেলে পাইছে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত রক্ষা করতে পারে না যথাযথ আল্লাহ নিয়ে যায় বান্দা টাকা পেয়েছে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত অপব্যবহার করেছে দারিদ্র হয়ে গেল গরিব হয়ে গেল আল্লাহ সিনাই নিয়ে গেলেন আল্লাহ পাক বলেন শোকর আদায় করবি তো আমার ও আদা আমি নেয়ামত বাড়ায় দিব যদি গাদ্দারি করো নেয়ামতের অসুখ করো আমি আল্লাহ নেয়ামত সিনাই নিব শুধু তাই না একটু কানে লাগায় সোনা মারা যা বড় ভয়ঙ্কার আমার নেয়ামত পাবি খাবি আর আমারে গালি দিবি এই নেমো খারামির বিচার না করলে আমার ইনসাফ ঠিক হবে না পয়গম্বর মুসা নবী আল্লাহকে একদিন বলেন আল্লাহ 
এই জমিনে তোমার এক পাপিষ্ট বান্দা ফিরাউন আমারে বড় জালাতন করেছে এখনো জালাতের মালি কষ্টের কোন সীমা না নাই তুমি তো পারো মুহূর্তের ধ্বংস করে দিতে শুধু আমারে কষ্ট দেয় গালি দেয় আল্লাহ বলেন ও পয়গম্বর মুসা এই ফেরাউনের কে বানাইলো আল্লাহ আপনি ফেরাউন কার জমিন ভোগ করে বলে আপনার জমি এরে মুসা ফেরাউন কার দেওয়া আমদ ভোগ করতেছে ও আল্লাহ আপনার দাও পানি আপনার দাও মাছ আপনার দাও গাছ আপনার দাও সূর্যের আলো চাঁদের আলো সব ভোগ করে এই ফেরাউন আল্লাহ বলেন ও মুসা যেই ফেরাউন আমার দাও পানি আমার দাও গাছ আমার দাও মাছ আমার দাও সূর্যের আলো আমার দাও চাঁদের আলো আমার দাও বাতাস সব ভোগ করার পরে যেই ফেরাউন না আমি আল্লাহকে গালি দেয় ওই ফেরাউন মুসা তোমাকে গালি দেওয়া কোনো ব্যাপার না এই জমিনের মধ্যে যেই কপাল পোরানি মোখারাম আল্লাহর দেয়ানে আমোদ খেয়ে রসুলের গালি দেয় যেই বেইমান আমার নবীর দাড়ির সম্পর্কে মন্তব্য করে নবীর দাড়ি ছাগলের দাড়ির মতো যেই বেইমানটায় বলে মসজিদের আজান বেশ্যার আওয়াজের মতো যেই বেইমানটা বলে কোরআন পুরানো হয়ে গেছে পাল্টানো দরকার যেই বেইমান আল্লাহর দ পানি আল্লাহর দ মাছ আল্লাহর দ সব নেয়ামত ভোগ করে আল্লাহরে গালি দেয় নবীরে গালি দেয় কোরআনের গালি দেয় মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথা কয় ওই বেইমান আলিমের গালি দেওয়া কোনো ব্যাপার না আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই বেইমান বেইমানি করবে এটাই তার গুণ দুশ্মন দুশ্মনি করবে এটাই তার ক্রেডিট দুশ্মন উপকার করলে বুঝতে হবে উদ্দেশ্য খারাপ ভাইরা আমার মুসলমানের দুশ্মন সবাই এর মধ্যে সব থেকে বড় দুশ্মন হল ইসলামের লেবাজদারি মোনাফে দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা ঘনিয়ে বসে কাছে কথা দিয়ে কথা নেই প্রাণে মারে শেষে খুব সাবধান কাফের থেকে সাবধান হতে আমি বলবো না ইয়াহুদির থেকে সাবধান অত জোরালো ভূমিকায় বলবো না তবে বেশি জোরালো ভূমিকায় বলবো মোনাফের থেকে সাবধান কাফের থেকে না বলার কারণ ওদের চিনা যায় এটা টাটকা কাফে নবীজির পেছনে নামাজ পরে নবীর সাথে কি দস্তর খানে খানা খায় নবী নিজেও জানেন না এটা টাটকা মোনাফে নবী কেন জানেন না নবী গাইবের মালিক না গাইবের মালিক কে আর আস্তে করে বলেন হাকি <laughs> মোনাফের থেকে সাবধান 
ইসলামের যত ক্ষতি ইহুদি আর খ্রিস্টান করেছে এর থেকে বেশি ক্ষতি করেছে মোনাফে आज बर्तमान प्रधानमंत्री कौमी मद्रासदेर स्वीकृति दिए बेईमान किसते टूपी वाला तुम जले कैन बोलो पैंडेले बयान बोलते दरकार कारण आल्ला सम्मान दी डिसी एस पी मंत्री पेचने दौड़ा सनद चाहल क्यों हाटाजारे हजुर सह सरमन पीर फजलुल करीम सह शाहुल हदीस अल्लामा अजीजुल हक मुफ्ती फजलुल हक आमी संक्षिप्त जवाब हल बेईमान नास्तिक एरा मन कौमी मद्रास आलेम एरा मन को मूल्यवान व्यक्ति ना और मुखे झामा घसार कथा बुझे सरकार मेहमान बनाया आलेम टाइप मत एक मेहमान दारी कर तुम गुता खर पर हाफ फुल डिसना मर्यादा जाफारी चलते उम्मत बाड़ा उम्मत 
কারণ আমরা রসুলের হাদিস মানি আমরা দুনিয়ার গোলাম না আমরা আল্লাহর গোলাম না খাইয়া তো কোন হুজুর মরি নাই চাকরির লোভে মেয়ে ছেলের খানার জন্য তো কোথাও খয়রাত করি নাই মানুষ সাইবে সাইবে দেয় এটাই তোমার জলে এমপি সাপ দশ দেশে আরো তিন দিন কি আমরা জোর করছি আরো কইল যা লাগবে দিবে কথা কন না কেন গত রমজানে এক আল্লাহর বান্দা ঢাকার এক মাদ্রাসায় তিপ্পান্ন কোটি টাকা দান করছে কত ঢাকার বড় একটা কৌমি মাদ্রাসায় জোয়ারের ভানিতে বান দিলে ভানির জোর বাড়ে ইমানদারের উপরে আঘাত করলে ইমানের জোর বাড়ে তাবলিগ আলারে গালি দিলে ইমানের খেদমত আরো বাড়ে মাদ্রাসার বিরোধিতা করলে আরো বাড়ে আরো করবি আরো বাড়বে আরো করবি আরো বাড়বে খোদার কসম আমরা চাকরির লোভে সার্টিফিকেটের কোন লোভে ওই এমপি মন্ত্রী ওই ডিসি এসপির চেয়ারে বসবো খোদার কসম ওই লোক জীবন আসেনি এখনো নাই কিন্তু গুটি কয়েক টাটকা নাস্তিকরা সুযোগ সন্ধানী দুনিয়াদার শয়তান এরা বাজে মন্তব্য করে প্রথমত আল্লাহ সরকার প্রশাসন থেকে ওদের মুখে চুনকালি লাগাইয়া কৌমির প্রশংসা বের করেছেন প্রশাসন বলেছে সরকার বলেছে কৌমি মাদ্রাসা মানুষ গড়ার ফ্যাক্টরি জঙ্গির প্রজন কেন্দ্র নয় সনদের জন্য প্রধানমন্ত্রী দিয়েছে বিরোধী দলীয় নেত্রীর কাছে আলেমরা ঘুরে নাই তখন দিলে কি করতা গুডি তো চাল কম চালনি কম চালনি তবে এটা আমাদের এটা আমাদের চল্লিশ বছর বাংলাদেশের ইতিহাসের আল্লাহওয়ালা কে যে গালি দিস আর এরা কিচ্ছু না বলে শুধু বররাত্রে কান্না করছে সেই চোখের পানির বক্কর আমি রুই মাসের মাথা খাই খোদায় খাওয়াই তুই জিব্বায় বাড়ি দিলে তাতে আমার কি তোর কপালে নাই জিব্বে বাড়ি দিয়া ওটার জীবন শেষ করে ফেলা তোর কপালে নেই এটি কপালের ব্যাপার কপালে থাকতে হয় এটি আল্লাহ দেয় আল্লাহ দেয় আর আল্লাহ তাকেই দেবে যে আল্লাহর সাথে মোহাব্বত তৈরি করে রসুলের সুন্নতের উপরে মজবুত হয়ে চল তুমি সুন্নি লাগাও সুন্নত নাই তোমার খোদায় দিব আ করে থাকো পাইবা সব তুমি বিড়ি তাই না ঠোঁট কালো করছো চেহারা ভাল্লুক বানাইছো আর কো আমি টাটকা রসুলের আসে খোদায় জানে তুমি কার আসে ভালো করে জান আল্লাহ ভালোই জান আল্লাহ বলেন অবশ্যই আমি নিয়ামতের শোকর আদায় যারা করবে বাড়ায় দিব যারা নিয়ামতের সাথে অসুকুর করবে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে আমি আল্লাহ নিয়ামত সিনাই নিয়ে যাব শুধু তাই না মনে রাখ আমার আজা বড় ভয়ঙ্কার दान कर जोर कर আল্লাহ পাক আমার রুহুটাকে আল্লাহ আমার ভেতরে দিয়েছে আল্লাহ পাকের কাছে কোনদিন বলি নাই যে মালিক তুমি আমার মানুষ বানাই বলছেন আপনারা আল্লাহ দয়া করে মোহাব্বতের নজরে মানুষের ঘরে পাঠাইলেন কেমন দামি মানুষ জামিনের মধ্যে যত আল্লাহর দেওয়া নেয়াম মানুষের মতো দামি পৃথিবীতে আর কেউ নাই 
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله مانوشير متو دامي أركونا وتسو اي دامي مانوش وار جنو الله كسي كنو دين امرا بولينا الله مانوش باناو अल्लाह बोले न तो रे जे मनुष्य बना ही लम एक टने हम तेरे शुक्र आता है रजन्नो जो दी बंदा शुक्र यार सिज़ दादे हो अरे एक सिज़ दाए जो दी क़यामत कायम है जाए क़यामत कायम हो बे न्यामत तेरे शुक्र शेष हो बे ना ताक़यामत गरबा गुयाम जी कलम बगुज़ारी सद सदक़ियामत बगुज़ारो दी ناتا مام شکر نعمات نعمت تفزوکنا کفر نعمت از کفت بیروکنا ایرے نبی رمت اردال شدو مانوش بانیے چھے نتو تو کوئی شش نائے اللہ پاک دعا کرے मानुष बना बार पार इच्छा कर ले हिंदू बुद्ध विदुर मीर घरे वो पढ़ाते पढ़ते कोनो दिन आपने वो बोले ना मैं वो बोली ना अल्लाह मुसलमाने रे घरे पढ़ाई अल्लाह दया करे मुसलमाने रे घरे पढ़ा लेन कारण मुसलमाने रे इजान्नत पावे आर के उपावे ना शुद्ध मुमिन मुसलमान रे अल्लाह का सिवारु दामी کافر مشرق جہنمی مومن مسلمان را جنتی اللہ پاک مسلمان را تم اور جدہ دان کرے سین اللہ بولین زی بندہ نزیر مسلمان بولے پوری چوئے دے ای بندہ جنت را مہمان ہے جب ومن احسن قولا من من دعا الاللہ وعمل صالحا وقال وقال إنني من المسلمين وي بكتي تكي بحالو قطع كار هوبي جي الله ديكي مانوش كي داكي كار ديكي داكي نكي دورو باري الله ديكي مانوش كي او بان كوري हर नया काम उन करे हर निजेरे दाबी करे पुरी चाहे दे अमी बरो मुहादिस अमी बरो मुक्ति शाब हैं ओ मुक्ति शाब जत्तो बरो मुक्ति दाबी करें ना क्या नो मुफ्ती ये आज़म मुफ्ती फ़ैज़ुल्ला रहमतुल्ला लार मर जादर शमान होते पारें ना ही पार बनो ना ओ मुहादिस शहे شاہ ولی اللہ محدیث دہلو بیرمت ہوتے پارن نائی پار بینو نا ہے تو چھا پار زوری اہم کری کرتے پار بین شکا بھننو کو تھا اور اللہ بندہ او ٹاکا والا بھائی جو تو ہی تمہیں دانو بیرر سل لگا او جو تو ہی تمہیں برو لوکر اہم کری ناو ہمیں بار بار بولی او برو لوگ بھائی تمہار ٹاکا پہشا باری گری رو ہم کار ऐ थाना टा की थाना मनोहर दी थाना धोनी लोग टा जुदी बोरा ये करे बोरो गरम देखे एक तो कहाँ निरका से एक तो आवाज नया हो तो हमारे गरम मेर आवाज ढाका बोर जम तो टिक बीना टिक बी ऐरे ढाका वाला र गरम भाई कतुटा कर मलिक है जो जानू नहीं तुम्हारे गरम भारोते टिक बीना ओ भारत तेरे गरम वाला तुम्हारे गरम राशि अमेरिका ही टिक बेना अल किशेर गरम देखा ही लाये तो पावरलेस दुर्बाल तुम्हारे पावर बरो दुर्बाल 
অহংকারই করে লাভ নাই কোন পরিচয় না আল্লাহর কাছে একটাই আসল পরিচয় আমি মুসলমান আমি কি আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন আমাকে ভয়কর সাধ্য মতো ভয়কর মহাদেশ না হয় মরবি না টাকা ওয়ালা না হয় কবরে আসবি না কারণ কবরে টাকা লাগবে না হয় ফেরেস তার বাড়ি खबर ना घूमना हमला मालिक देखो अभाव है ना दूर गरीब घुमाय आराम मन टा बहदुर रिक्शा वाल যারা কাজকর্ম করে খেতে খামারে কাজ করে মানুষের কর্মচারী এদের ভাওয়ার দেখছেন নি মাঝে মাঝে শ্রমিক হরতাল পঙ্গু হয়ে যায় দেশ পঙ্গু কথা ঠিক না কেউ যদি আমার টাকার জোরে সব হবে বলে কথাই নাই চালওয়ালা বলবে দিমু না মাছওয়ালা বলবে দিমু না সব গরিব যদি গরম হয়ে যায় তাহলে উপায় কি বাহাদুর কোন টেনশন নাই কোন পাহাড় একেবারে সারা রাত সোনাবন্দের গান গায়ার দৌড় কোন টেনশন নাই আর এখন কষ্ট নাই মেশিনে দৌড়াচ্ছে পাও দিয়ে কোনো কষ্ট করা প্রয়োজন হয় না যা কামাই করলো খেয়ালে ঘুম কলিং বেলে টিপ দেওয়ারও কেউ নাই বড় লোককে ঘুমাইতে গেল খালি আওয়াজ টেলিফোন বন্ধ এবার কনিং বেলের উপরে ধাক্কা খুলবি না দরজার উপরে দেখো অভাব হয় না দূর গরিব ঘুমায় আরাম করে মনটা বাহাদুর ফেরাউনের লাশটা দেখো মিশর জাদু ঘরে থাকলে দিলে রহমত আসবে না নিজেকে নিজে ছোট মনে করিও সদা উঁচু জমিন থেকে পানি নিচু জমিনে যায় তেমনি কোদার রহমত আসে নমরতা হৃদয় ভোগ বিনাশের বাড়ি গাড়ি পরে রবে সব ভোগ বিনাশের বাড়ি গাড়ি পরে রবে সব থাকতে সময় স্মরণ করো আল্লাহ আমার রব থাকতে সময় স্মরণ করো আল্লাহ আমার রব আমাদের রব কে জিব্বা নারায় বলেন রব্বুন আল্লাহ আমাদের রব কে আর মোহাব্বতে বলেন রব্বুন আল্লাহ যারা বলবে আমার রব কে না গ্রামীণ ব্যাংক আমার লালন পালন কে করে 
রিজিক কে দেয় না দুনিয়ার কেউ এর মুমিন রিজিক দেওয়ার মালিক আমার আল্লাহ সম্মান দেওয়ার মালিক আল্লাহ इज्जत দেওয়ার মালিক আল্লাহ হায়াতের মালিক তাহলে টেনশন কেন কার কথা মানার দরকার নাই যে আমার আল্লাহর মানে আমি তারে মানি যে আল্লাহকে মানে না ওকেও আমি মানবো কারণ তুই আমারে রিজিক দাও না কে দেয় তাহলে তোর কথা মানার আমার টাইম নাই কথা বুঝেন নাই হ্যাঁ তার মানে এমনটা না যে বেদ্দুবি করব অশালীন কথা বলবো কারণ মদিনার নবীর আদর্শের ব্যবহারও হবে সুন্দর কোন অশালীন ব্যবহার নাই মদিনার নবীর আদর্শের ব্যবহার এমন সুন্দর হবে দুশ্মন বন্ধু হতে বাধ্য ঠিক না কিন্তু আজ এই বাংলাদেশের বড় করুন ইতিহাস পাগড়িওয়ালা ডক্টরের ডিগ্রি নেওয়া টাটকা ভন্ড মুফতিও অজের ভেন্ডেলে গালি আর গালি আস্তে কম জানো টাটকা মুফতি কইছি বুঝেন না কিছু আমার থেকে অনেক ডিগ্রি লাগানো কিন্তু অজে উঠলেই কাফের 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 একটা কন্ট্রাক্টরই লইছে কাফের কাফের না কইলে আর চান্দি গরমই হয় না কাফের কারে কইল কাফেরের কাফের কইল তুই তো দেওবন্দিরা কাফের মোশরেক আবু হানিফা মোশরেক আর মানুষ পাইল না কই যে আবু হানিফার উপরে লাগাইল আমার <laughs> জীবনটাকে আল্লাহর মোহাব্বতে নবীর তরিকে চালাইছেন সাহাবায়করামের দর্শন লাভ করেছেন আজকে তুমি অন্য কাউকে পাইলা না ইমাম আবু হানিফারে গালি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছ এত বড় ধৃষ্টতা আমরা তারপরও গালি দেই না হেদায়তের দোয়া চাইতেছি এরে নবীর আদরের উম্মাত আল্লাহ পাক দয়া করে মুসলমান বানাইছেন কি বলবেন কি বলবেন এই নিয়ামত পাইয়া আর মহাব্বতে বলেন শিল্পীর লেখা ভালো কে দিছেন রাজমিস্ত্রির কাজ ভালো কে যোগ্যতা দিয়েছেন তুমি যা কিছু করবা গোড়ায় গিয়া দেখবা কে কথা কেন না কেন তাহলে প্রশংসা কি আমার না আল্লাহর सब जगह झगड़ा नई हिंसा नहीं गला गाली नहीं तबलिक करब पीर जब जेहदे जब कुरान कर मुनाफे गाली दिए আলেম আমার কথায় নেতৃত্ব দিবে কেন রসুল তো দায়িত্ব দিছেন আলেমদেরকে চাপাবাজি করেন কেন টুকটাক যদি কোন আমল করে থাকেন আর আল্লাহ কবুল করে থাকে আপনার এই চাপার কারণে সবের পয়েন্ট কাটা আল্লাহ হেদায়ত দান করুন আপনি জানেন ফতুয়া ফতুয়া বড় কঠিন জিনিস আলেমদের ব্যাপারে কথা বলতে সাবধান যদি ব্যাপারটা চূড়ান্ত সীমাহীন হয়ে যায় 
তাহলে ফতোয়ায় মুফতিয়া নেকরাম বলেছেন এমন জায়গা আছে এমন অবস্থা হয় যে আলেমদেরকে কোন চূড়ান্ত ব্যাপারে যদি কেউ সম্পূর্ণ দৃষ্টতার পরিচয় দিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে যায় মারাত্মক ব্যাপার বউ তালাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে খবরদার এই জন্য যে কেউ ফতুয়া দিতে পারবে না সাবধান তালাক হইলে কি আর একটা করুন তোমার চরিত্র যদি খারাপ হয় তো হেনের মলম লাগায় লাভ আছে আল্লাহ হেদায়ত দান করে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুসলমান বানাইলেন এটা নিয়ামত না ছোট নিয়ামত এনে মুমি কত নবী দোয়া করেছেন আল্লাহ নবী না বানায়া আখিরি নবীর উম্মত যদি বানাইতেন জীবন ধন্য হতো এরে মনোয়ার্দি মুসলমানের দল ভালো করে শুনো বিদ্যু বাবাজি ও পর্দানের মা ও যুব কেবল নবীর উম্মত হয়েছ যেই নবীর উম্মত হতে কত নবী দোয়া করেছিলেন ওই নবীর উম্মত হতে কেউ আমরা দরখাস্ত করি নাই আল্লাহ তুমি আখিরি নবীর উম্মত বানাইও আল্লাহ দয়া করে ওই এমন একজন নবীর উম্মত বানাইছেন যেই নবী জান্নাতে না ঢুকলে কোন নবীর পারমিশন নাই এমন একজন নবীর উম্মত আল্লাহ বানাইছেন যে নবীর শরীর মোবারকে মশা মাসি বরা হারাম এমন একজন নবীর উম্মত আল্লাহ আমাদের বানাইছেন যে নবীর জন্য আসমান পাগল জমিন পাগল গাছ পাগল মাছ পাগল ঝংস্র প্রাণী পাগল পানি পাগল সূর্য পাগল চাঁদ পাগল শুধু তাই না আমার আল্লাহ পাগল আরো আস্তে করে বলেন সেই নবীকে আজ মুসলমান টুপিওয়ালা আশিকের সামনে যদি কোন বেইমান গালি দেয় আর তুমি যদি চুপ করে ঘুমিয়ে থাকো খোদার কসম তুমি তেরো আত পাগড়ি লাগাইলো তুমি টাটকা বেইমান কি আশেক পিসামের বিরুদ্ধে কইছে যে হাত শুরু করে নেতার বিরুদ্ধে বলেছে জিহাদ শুরু করেছে অথচ রসুলকে গালি দিচ্ছে শুনতেছে কানে কোন প্রতিবাদ নেই কোন আওয়াজ নেই আবার চাপাবাজি করে আমি রসুলের আশেক মোনাফে কেমন একজন নবীর উম্মত আল্লাহ দয়া করে বানাইছেন এটা ছোট নেই আমার জোরে বলেন কি পরবেন সবাই বলেন না কেন বন্ধ করতে বলি বাবা খামো খেয়ে এটা দরকার ডাকি দিলের মধ্যে ঢুকা কাজ হইব দিলে দিলে সবাই দিন বদলের পালা দিন বদলাও দিন বদলাও কি হইব দিন বদলাইয়া সব ল্যাংডা হয়ে গেছে বৈশাখী ল্যাংডা মেলা যাত্রার ল্যাংটা মেলা হ্যাঁ কথা কয় না দিন বদলায় কি হয়েছে সারা রাত হিন্দি গানের তার লাগায় ঘুমাও কি হয়েছে দিন বদলানের গোষ্ঠী কি লাই বদলাতে হবে দিল 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 দিলকে বদলাবি তো দিন এমনি বদলায় যাবো দিলের মধ্যে কুত্তামি রেখে হিংস্রতা রেখে দিন বদলাইলে কি হবে কিছুই হবে না বেহায়াপনা ছাড়া কিছুই হবে না অতএব দিন বদল নয় দিলকে বদলাতে হবে দিল আর দিল বদলের জন্যই তাবলিক দিল বদলের জন্যই পীর সাহেবের কাছে যেতে হবে দিল বদলের জন্য আজের প্যান্ডেলে কোরআনের বয়ান শুনতে হবে রাগ করতেছেন 
রাগ করার রাস্তা আছে টাটকা হজ করে আইছে নতুন ছেলে এখন এনজিও তে সুদের টাকায় ব্যবসা করে আপনি এই দানের টাকায় গেছেন হজে হ্যাঁ ছেলে হারাম টাকা দিচ্ছে আপনি বসে বসে খাচ্ছেন কি জিব্বার সাপ হিসাব দিতে হবে আল্লাহর দরবারে হবে না এ ওমরের মতো দামি কিউ আছে যেই ওমর জান্নাতের টিকিট পেয়েছে ঠিক না নাকি শুনেন নাই সেই ওমর জাহান্নামের ভয় কাঁপতেছে কিসের ভয় ওমর কাঁদে আর বলে আল্লাহ যদি কখনো অর্ডার করে ফেলে সব মানুষ জান্নাতে যাবে একটা মানুষ জাহান নামে যাবে আমি ওমর ভয় পাই ওই আসামি আমি ওমর হয়ে যাই কিনা আপনার তো কোনো ভয় নাই ওরে খোদা আজান দিছে নামাজে যাবি না কয় কবরের টেনশনে আছে কেমন টাটকা ধোকাবাজ নামাজ পড়বে না কবরের টেনশনের কারণে এমন একজন নবীর উম্মত আল্লাহ পাক আমাদেরকে বানাইলেন দয়া করে কেমন নবী আমার নবী রাস্তা দিয়ে যখন চলতেন দুপার্শ্বের গাছ নুইয়া নুইয়া নবীর সালাম জানাই কেমন একজন নবীর উম্মত আল্লাহ বানাইছে যেই নবীর ঘাম আম্মা জানায় সারা দিয়ে আল্লাহ বলেন বোতলের মধ্যে ভরে রাখতা আর বড় বড় অনুষ্ঠানের মধ্যে নবীর গ্রাম্য বারক মেশক আতর হিসাবে ব্যবহার করত সেই নবী অহুদের ময়দানে রক্ত ঝরা দিনের জন্য দিনের জন্য নবীর মার খাওয়ার দরকার হতো না সেই নবীর এশিয়াবে আবু তালিবের মধ্যে বন্দি করে রাখছি কেমন কষ্টের জীবন আমার নবী এরে নবীর উম্মতির দল ওহুদের ময়দান মদিনার একটু পেছনে ওই ওহুদের ময়দানে নবী আমার দান দান শহীদ করেছিলেন গর্তের মধ্যে পড়ে গেছেন নবী বেইমান কাফের আওয়াজ দিয়ে দিল নবী নাই নবী নাই নবী সাহাবির কাঁধে ভর করে নবী স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলে দুর্বল করে রক্ত ঝরা শরীর নিয়া নবী অহুদ পাহাড়ের পাদদেশ একটা গর্তে নিয়ে বসলেন আর বললেন ও সাহাবাইকারাম দেখো যুদ্ধ শেষ আপনার একজন সাহাবি হানজালা গোসল সারা কবর দিবেন কে তুমি বলে আমি হানজালার বিবি তরবারি টেনিয়া দূরায় আর বলি বিবি নবী যদি না থাকে আমি থেকে লাভ নাই मायार नबी बोले देखो हंजाल लाश कथायबर दुश्मन विचार दबी नियार मार खाय 
আর তুমি ঘরে বয়া শ্বশুর বাড়ির আরাম করো স্ত্রী নিয়ে আরাম করো মার খাওয়ার ডরে যাও না রে বাবা আর কমি নবীর আশেক নবীর আশেক খোদার কসম তুমি টাটকা মনা হবে सुन्नत की पाए रवि करते रहोहर जहार दम ए जुवक कलिजार टुकड़ा जुवक भाई एत टेंशन क्यों करो रे बाबा हमार नबीर पार्शे जुवक गिया दाड़ा गया দিনের ঠান্ডা উঁচু করার জন্য এরে যুব কেন ভয় পাও যে আল্লাহ নমরুদের শেষ করছে নই আল্লাহ আছে না নাই যে আল্লাহ ফেরা উনেরে ধ্বংস করেছে নই আল্লাহ আছে না নাই তাহলে কেন ভয় পাও রে যুব আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে সামনে আগাও সেই হানজালার মতো স্পৃহা নিয়ে সামনে আগায় যাও সেই হানজালার কথা ওহুদের ময়দানে গেলে চোখের পানি ধরে রাখার মতো কোনো মুমিন নাই ওই হানজালা কেমন দামি সাহাবি কেমন নবীর প্রতি আসে যে আসমান থেকে আওয়াজ আসলো তার গোসল হয়ে গেছে এরে নবীর উম্মতের দল কিসের দুনিয়া কিসের টাকা পয়সা কিসের বাহাদুর চোখের সামনে লাশ আর লাশ লাশ আর লাশ পানির নিচে বাসের নিচে গাড়ির নিচে ঘুমের বিছানায় এক এক করে সবাই চলে যাচ্ছে রে বাবা খেলার মাঠে কত বন্ধুরা ছিলাম আজকে অনেকেই নেই লেখাপড়ার টেবিলে অনেক বন্ধু বান্ধবে না লেখাপড়া করেছি ঘোরাফেরা করেছি আড্ডা করেছি এখন অনেকেই নেই একদিন খবর হয়ে যাবে তুমিও থাকবে না আমিও থাকব কিন্তু আমার আদর্শটা কি নিয়ে যাইতেছি রে যুব কি আমল নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজিরা দিবা নবীর সুন্নতের মালাটা গলায় লাগায় দাও আমার মা বাপ কেউ আপন না আমার নবী আমার আপন আল্লাহর মোহব্বতে নবীর সুন্নতের মালা গলায় লাগাও নামাজ সারা যাবে না নবীর সুন্নত কে জবাই করা যাবে না আজকে এই মোবাইলে তোমার চরিত্রকে আগুন লাগিয়ে দিল রে যুবক রাতের আরামের ঘুম নষ্ট হয়ে গেল লেখাপড়া শেষ হয়ে গেল তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেল এই মোবাইল এই মোবাইল তোমার মা তোমার এখন আপন লাগে না মোবাইল তারে তুমি যত আপন মনে করো তোমার মা বাবাকে তোমার ভাই বোন তোমার আত্মীয় স্বজন তোমার বন্ধু বান্ধবের এত আপন লাগে না মোবাইল যত আপন লাগে এই মোবাইলকে সূত্র ধরে মা দুশ্মন বাপ দুশ্মন ভাই দুশ্মন এই মোবাইলের সূত্র ধরে আত্মীয় স্বজন বিচ্ছিন্ন বন্ধু বান্ধব বিচ্ছিন্ন শুধু বিচ্ছিন্নই না এই মোবাইল নিয়েই আজ অনেকে অনেকের গলায় ছুরি লাগা सुन्नत के अवहेला करबना क्यों जदि नबीर सुन्नत माना जा मैदान जुद्धे एक पर नबी गए जी गर्ते बसल नबीर घर हिसाब व्यवहार करता कम एक नबीर उम्मत आल्ला बन আজকে সেই নবীর সুন্নতের জবাই কর এ যুবক তুই দাঁড়ায় বল আমরা নবীর সুন্নত অনুযায়ী টুপি দাঁড়িয়ে রাখার কারণে আমরা কি কোনো কষ্টে আসি নাকি
বল আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট হয়েছে নাকি তুই কি একটু আমাদের থেকে ভিন্ন পেয়েছ আমরা পাই না আমরা কামতেছি দুঃখ করতেছি এমন কি আছে বল তুইও বাজারে যাও আমরাও যাই তুই খানা খাও আমরাও খাই তুই ঘুমাও আমরাও ঘুমাই তুই সফর করো বিভিন্ন দেশে যাও সফর করো আমরাও যাই এরে বান্দা তুই বিবাহ করবি আমরাও করবো তোর মেয়ে ছেলে হতে পারে আমাদেরও আছে এরে আল্লাহর বান্দা কোনো দিক দা পিছনে নাই তবে বাস্তবে দেখবি হাসরের দিন ফলাফলটা কত খারাপ কান্না করেও লাভ হবে না রে ভাই যেই নবী দিনের জন্য এত রক্ত ঝরাইলেন হাসুরের দিন আল্লাহর নবী ওই গুনাগার উম্মতের বলবে ভেগে যাও ভেগে যাও আজ হাউসে কাউসারের পানি তোমাকে দেওয়া যাবে না ভেগে যাও তোমাকে এত বয়ান দেওয়ার পরেও তুমি নবীর সুন্নতের উপরে আমল করতে চাও নাই আমল করবা না এক কথা দুর্বলতা প্রকাশ করে তুমি ক্ষমা চাইবা তাও না তুমি উল্টা গালাগালি করেছ টুপি না দিলে কি হবে দাড়ি না রাখলে কি হবে নামাজ না পড়লে কি হবে আজকে হাসরের দিন দেখ হাউজে কাউসার না পাইলে কি হবে রসুলের হাত মোবারকের হাউজে কাউসার না পাইলে কপাল বড় খারাপ ওদিকে জাহান নামের আগু ভয়ানক শাস্তি দিবেন আল্লাহ ওই নবীর উম্মত হয়েও শুকুর আদায় করলি নারে যুব মাথার চুলগুলো ক্রিকেটারদের গোলাম হয়ে কেটে বান্দর হয়ে গেছো নবীর তরিকা মতো চলতে পারলা না বলো ওই সাইজে চুল কাটায় তোমার বাবায় কয় লাখ পুরস্কার দিয়েছে দিছে দেয় নাই বরং তুই জানো না মাঝে মাঝে তোর মা বাবা আনব কাছে কান্না করে আর কয় হুজুর ছেলেটারে পারি না মাইরা ফালায় একটা অভিশপ্ত ছেলে আমার হয়েছে তুই কেমন বাবার সন্তান যে বাবা আর বর্দ আনিয়া চলো তোর কপাল কত খারাপ যে তোর মা তোর বাবা তোর জন্য বর্দ করে তোর চরিত্র এত খারাপ হয়ে গেছে তুই এত নির্বাচ্য বেহায় হয়ে গেলি তুই যে তোর মা দোয়া করে না বর দোয়া করে তোর বাবা বর দোয়া করে তোর চরিত্রের কারণে তুই এত খারাপ সন্তান হয়ে গেলি তোর লজ্জা সরম সব শেষ হয়ে গেল তুই এত বেহায়া বেলাজা হইলি আর তোর লাজ হবে কবে তোর চোখের সামনে যুবক দাড়ি ওয়ালা নামাজি ব্যবসা করে চাকরি করে ড্রাইভারি করে কৃষি কাজ করে নাই নাই তোমার মতো যুবক স্কুল কলেজে পড়ে একক তো নামাজ ছাড়ে না মিথ্যা বলছি তোমার মতো যুবক কোটি টাকার মালিক এক পয়সা হারাম খায় না তোমার মতো যুবক বাড়ির মালিক বেপর্দায় চলে না তোমার মতো যুবক চাকরি করে তুমি কেন পারবা না আসলে তুমি বেহায়া কপাল করা আল্লাহ তালা বলেন শোকরা দেয় কর ভুল করেছো তাও বা কর আমি মাফ করে দিব এরে যুব আল্লাহ দরবারে শোকর আদায় করো আল্লাহ তোমার নেয়ামত দিয়েছ আমাকে আজকে আমার মা বাবায় একটা দুইটা অন্যায়ের কারণে সার দেয় না আমিও মা বাবারে সার দেই না ভাই ভাইকে অন্যায়ের কারণে সার দেয় না ও মালিক জীবনে কত অন্যায় করেছি আমার মা জানে না বাবাও জানে না ভাই জানে না কে জানেন ও আল্লাহ তুমি আমার উপরে রাগ করে পানিও বন্ধ করো নাই বাতাস বন্ধ করো নাই সূর্যের আলো বন্ধ করো নাই ও আল্লাহ খানাও বন্ধ করো নাই ঘুমও বন্ধ করো নাই ও আল্লাহ আজকে তুমি আমাকে এত দয়ার নজরে তাকাইছো আজ আমি তওবার দরজায় ফিরে আসলাম মাপ করে দেওয়ার অন্যায়ের পথে যাব না যদি আজ তওবা করে যাও আল্লাহ বলেন চোখের পানি সেরে কান্না করা মাত্রই জীবনের গুণা মা আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করে তওবা করে নাও গুনা হয়ে গেল আল্লাহ বলেন তৌবাকার আল্লাহর দরবারে চোখের বাণী শ্রী তৌবাকর কবরের দেশে যাওয়ার আগে নিজের জীবনটারে সুন্দর করে সাজাও নবীর সুন্নতের আদলে সাজায় নাও নবীর এমন এক উম্মত আল্লাহ বানাইলেন 
আল্লাহর শকর শুধু তাই না একটা একটা যদি আলোচনা করতে যাই আল্লাহ পাখের নে আমদ শেষ করা যাবে তোমার আমার মতো কত যুবক সন্তান দুইটা চক্ষ আছে কিন্তু দেখে না আছে না দুই হাতের এক হাত নাই কত ভিক্ষুক ভিক্ষা করে এক হাত নাই এরে আল্লাহর বান্দা অহংকারী করো না আল্লাহ পাক আল্লাহর বান্দা বিয়া করছে নতুন বিবি পাইছে ভালো একটা বউ আল্লাহ মিলাই দিছে হ্যাঁ জাতের মাইয়া কালো ভালো নদীর পানি ঘোলাও ভালো কথা বুঝেননি চান মিয়া নাম রাখছে জামখালা ইমান আলী নাম রাখলে আর মোমেন হওয়া যা কথা বলেন না কেন আল্লাহর বান্দা যুবক বিয়া করলো মেয়েটা পাইল ভালো যদিও নিজে নামাজ পড়ে না কিন্তু বিবি নামাজ পড়ে এমন ঘর নাই আছে না শুকর আদায় করেন যে এরকম একটা বউ যারা পাইছেন আল্লাহর শুকর আপনি একটু উল্টা পাল্টা চললে আপনার স্ত্রী ধমক দেয় তুমি এটা করলা কেন এটা করলা কেন সেজদায় পরে শোকর আদায় করো এমন একটা বউ তোমার ঘরের জন্য নেওয়া ওই না প্রবাদ আছে সংসার ধন্য হয় রমণীর কারণে ধ্বংস হয় নারীর কারণে এই আল্লাহর বান্দা একটা নেককারিনী বউ পাইস কপালটা খুলে যাবে ভালো একটা সন্তানও পেয়ে যাবে আল্লাহর বান্দা যদিও চরিত্র তেমন ভালো না লোভ 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 কিন্তু আল্লাহর বান্দি বড় ভালো মানুষ বিয়া করার পর দাম্পত্য জীবন শুরু হয়ে গেল আল্লাহ পাক নে আমদ দিয়া পরীক্ষা করে নে আমদ দিয়া পরীক্ষা করে ওয়ালা নাবলু ওয়ান্না কুম বিশাই ইম্মিনাল খাউফি ওয়াল জুর ওয়ানা কুসি ইম্মিনাল আমওয়াল ইওয়াল আনফুসি ওয়াত সামারাত ওয়া বাশশির সাবিরি আল্লাহ নে আমদ দিয়া পরীক্ষা করবে কি করবে অসুস্থতা এটাও কার নেয়ামত অসুস্থ বানায় কে আল্লাহ বান্দাকে যা দিবেন মুমিনকে সব নেয়ামত ভাইরা আমার আল্লাহর বান্দি দাম্পত্য জীবন নিয়ে চলে সুখময় জিন্দেগির মধ্যে হঠাৎ এক পরীক্ষা এসে গেল এক ভিক্ষুক দরজায় দাঁড়ায় বলে আল্লাহ করিম আমারে কিছু ভিক্ষা দাও আমার মা নাই বাবা নাই টাকা নাই আমি বড় অসহায় আমারে কিছু দাও এমন একটাই মেয়ে স্বামী আর স্ত্রীর মধুর জিন্দেগির আলোচনা চলছে স্ত্রী আল্লাহর বান্দি খাটি বান্দি ভালো বাবার সন্তান ডাক দিয়ে কয় স্বামী ওই ভিক্ষু করে তারায় না কিছু ভিক্ষা দিয়ে দে স্বামীর মাথা গরম হয়ে গেল কোন ভিক্ষা নাই দরজায় যাইও না আল্লাহর বান্দি বলে আমার বাবা কোনোদিন বেদ্যবি করে নাই এমন এক সময় আসলো ওই ভিক্ষু গরিব মানুষ ওর মনের দোয়া বর দোয়া লেগে যেতে পারে কিছু দিয়া বিদায় হলো স্বামী এবার মাথা গরম হয়ে গেল স্ত্রী ও বায়াত পাগল হয়ে গেল কেন ডরে কতক্ষণ গালাগালি করি দরওয়াজার সামনে গিয়া ভিক্ষু করে এমন ধমকার গালি ভিক্ষুক চোখের পানি ছেড়ে বিদায়ের পথে চলছে আসমানের দিকে তাকায় বলে মালি ভিক্ষা দিবে না বললেই তো হতো কেন গালি দিল বিচার দেওয়ার আদালত জমিনে নাই তোমার আদালতে বিচার দিয়া দিল আল্লাহর আদালত থেকে গজব শুরু হয়ে গেল এই বেইমান স্ত্রীকে ধমকায়া এক পর্যায়ে উল্টা পাল্টা কথা বলে তিন কথার বিদায় দিয়া দিল আল্লাহর বান্দা শরীয়তের কারণ সেটা ভিন্ন ব্যাপার আল্লাহর বান্দি বাবার বাড়ি চলে গেলেন কি মোনাজাত দিয়ে দিব আল্লাহর বান্দি বাবার বাড়ি চলে গেল স্বামী আমার হালাল নাই আছে 
স্বামীদের কে গোলাম হিসেবে দেখতে চায় না স্বামী হিসেবে দেখবে তো দূরের কথা একটু বয়ান টয়ান শুনিয়া স্বামী চা আমার স্ত্রী পর্দার আড়াল হয়ে থাক ইজ্জত রক্ষা থাক কিন্তু স্বামীর অজান্তে আজ মোবাইল মিস কলের আওয়াজ কথা ঠিক নি কত মা সন্তান কলিজার টুকরা ফালায় ফালায় হিজরত করে ভেগে যায় ওডির কপালে তো জুতা টের পায় না টের পায় না অশান্তি আর অশান্তি আর অশান্তি শেষ নাই একটার অশান্তির খবর আজ পর্যন্ত আমরা পেলাম না রে বাবা এরে আল্লাহর গোলাম এই সাউন্ড ডাউন হয় কেন এরে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর বান্দি চলে গেলেন বাবার বাড়ি যাওয়ার পরে এক বছর অপেক্ষা করে নতুন আরাক জামাইয়ের সাথে বিবাহ হয়ে গেল এবার যে স্বামীটা আল্লাহ মিলাইলেন বড় দিনদার এক যুবক ভালো একজন যুবক পেয়ে গেল এবার জিন্দিগি বড় সুন্দর নামাজের সময় স্ত্রী ও তারাহুড়া করে রেডি হয় নামাজ পড়ব স্বামী ও নামাজের জন্য রেডি ঘরটা এখন জান্নাতের বাগান আল্লাহ কয় এবার নেহমুদ বেশি আবার পরীক্ষা এইবারও এক পরীক্ষা তার ঘরের সামনে ভিক্ষুক এসে দাঁড়ায় গেল দাঁড়ায় বলেন আল্লাহ কারিম আমার কিছু ভিক্ষা দাও এবার স্বামীও কয়ে কথা বন্ধ স্ত্রীও বলে কথা বন্ধ ভিক্ষুকের আবদার পূরণ করে নেই আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সাহেলকে ধমক দিও না সাবধান স্বামী দরজা খুলে আল্লাহর বান্দাকে ভিক্ষা দিবে বুড়া মানুষ দেখা মায়া লাগছে খানা খেয়েছেন বলে না আসেন আমার ঘরে বসেন যাহা কিছু আছে আমি একটু মেহমানদারির ব্যবস্থা করি কোন সময় কার দোয়া কাজে লাগবে বলা যায় অধিকাংশ গরিব নামাজির দোয়া কবুল তাড়াতাড়ি হয় আল্লাহর বান্দাকে ঘরের চকিতে বসায় ভেতরে গিয়ে কয় বিবি খানার আয়োজন করো যা আছে তা দিয়ে মেহমানকে মেহমানদারি করি আল্লাহর বান্দি স্বাচ্ছন্দে মেহমানদারি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন ও আম্মা জানেরা অনেক আম্মা জানাছেন মেহমান দেখলে মাথা গরম হয়ে যায় আছে না নাই অথচ মেহমান আল্লাহর নবী বলেন মেহমান দেখলে রাগ করিও না মেহমান মেহমানের টা খায় তোমার টা খায় না মেহমান তার রিজিক মেহমানের টা খায় তোমার টা খায় না এরে নবীর উম্মত মেহমান আসা বরক আল্লাহর বান্দি খানার আয়োজন করে দিল হঠাৎ পর্দার আড়াল থেকে ভিক্ষুকের দিকে নজর ভরে গেল আল্লাহর বান্দি নজরটা দেওয়া মাত্র নজর ফিরাইয়া চোখের পানি ছেড়ে গুনগুন করে কান্না করে পেছনে গিয়ে স্বামী ডাক দিয়া কয় রে বিবি কি ব্যাপার কান্না করার কি কারণ কি ব্যাপার কি হলো আল্লাহর বান্দি বলেন আল্লাহর কুদুরত এখনো ফাইনাল বুঝতেছি না কি ব্যাপার বলে যে ভিক্ষুক খানা খায় আমার মনটা বলতেছে ওই ভিক্ষুক আমার আগের স্বামীর চেহারার মতো দেখা যায় আল্লাহর বান্দা স্বামী বলে ও বিবি তুমি এবার চুপ করো বাকি হাকি কথা আমার থেকে শুনে নাও তুমি ঠিকই আনসার জায়গা মতো দিয়েছ এটা তোমার আগের স্বামী বলো তোমার ওই স্বামীর ঘরে কোন দিন কোন দুর্ঘটনা হয়েছিল নাকি বলে হ্যাঁ কি বলে আমার ঘরে ভিক্ষুক আসছিল ভিক্ষুক আসার পরে আমার ওই স্বামী ধমকায় গালি দিয়ে ফিরে দিছে আল্লাহর বান্দা বলে ও বিবি ওই নতুন তোমার প্রথম স্বামীর ঘরে যেই ভিক্ষুক গেল ওই ভিক্ষুকের গালি দিয়া তারায় দিল ওই বান্দা কেউ না বর্তমানের স্বামী আমি ছিলাম ওই দিনের ভিক্ষু 
আমায় গালি দেওয়াতে আমি আল্লাহর দরবারে মারজি পেশ করেছি আল্লাহ আসমান থেকে ফয়সা না দাও ওই বেইমানের কপাল থেকে তোমার মতো একটা ভালো নারীকে সিনাইয়া ওই বেইমান গাদ্দারি করার কারণে আল্লাহ ওর কপাল থেকে তোমার মতো ভালো স্ত্রীকে সিনাইয়া নিয়া আল্লাহ আমার কপালে দান করেছে নেয়ামতের শুকুর আদায় কর আল্লাহ বাড়ায় দিবেন গাদ্দারি করলে আল্লাহ নেয়ামত দিয়া সিনাই নিয়া যাবেন এরে যুবক হায়াত আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত নেয়ামত না সুস্থ থাকার নেয়ামত ওরে আল্লাহর বান্দা একই পাতিলার খানা আব্বা আম্মা আমরা ভাই বোনেরা সবাই খাইতি খাইতেছি একই পাতিলার ভাত আর তরকারি মা বাবায় দুর্বল হইয়া যায় আমরা সবল হইয়া যাই একই তরকারি একই ভাত আমি দুর্বল না আমি সবল বাবা লাঠি ছাড়া চলতে পারে একটু চিন্তা করে নাও তোমার এই হাত কিন্তু একদিন দুর্বল ছিল আজকে সবল আবার দুর্বল হয়ে যাও তুমি কিন্তু এক সময় কথা বলতে পারো না আজকে কথা বলা শিখছো এক সময় আসবে কথা বন্ধ হয়ে যাবে জীবনে এমন একটা দুর্ঘটনা আপনারও জীবনে ঘটছিল আমারও হয়েছিল এমন দুর্ঘটনা মনে হয় যেন মরিয়েই গেছি কান্না করে বলছিলাম এ ছেলেরা বিদায় দে দেখার মতো দেই খলা আর বোধায় বাঁচবো না এমন অসুস্থ হয়ে গেলাম অথবা আল্লাহ না করুন কোন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছি মনে হয় যেন মরিয়েই গেছিলাম আর বুঝি দুনিয়ার চেহারা দেখব না আল্লাহ দয়া করে আবার বাঁচাইলেন এই হায়াতটা আমার জীবনের বোনাস হালাল ভাবে চলবো হারাম পথে চলবো না আল্লাহর দরবারে তৌবা করো ওরে যুবক আল্লাহর গোলাম ও মা ও বোনেরা ও যুবক ভাইরা পর্দারালের মা বোন ও বৃদ্ধ বাবা মনটা কি চায় না একজন কোরআন ওলার মা বাবা হয় कबुल कर তবার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাত ওসলাম আলা সৈয়দিন আম্বিয়া ইউল মুরসলিন ও আলা আলিহিবিহি আজমাইন ইয়া রহমর রহিমিন ইয়া রহমর রহিমিন يا ارحم الراحمين اللهم اجعلني من المستجابين للدعوات اللهم اجعلني من المستجابين للدعوات اللهم اجعلني من المستجابين للدعوات اي الله امر গুনাহগার কত উলামায়ে کرام হাজির কত সাদা দাড়ি वाला হাজি সবরা হাত তুলেছেন কত ছাত্র ভাই কত যুবক কত ছোট ছোট বাচ্চা কত পর্দারালের মা বোনেরা কত ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকরিজীবী সবাইকে আপনি দয়ার নজরে মাফ করে দেন আল্লাহ আদম নবী থেকে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনাত কবরে সবার পৌঁছায় দেন আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আপনার খাস বান্দা হিসেবে কবুল করে নেন 
জীবনে একবারও যদি হয় নবীজির রওজা বা ইতুল্লাহ জিয়ারতের তৌফিক দান করেন আল্লাহ যাদের আয়োজনে মাহফিল তাদেরকে কবুল করে নেন টাকা পয়সা মাইকলাইট প্যান্ডেল দিয়ে সহযোগিতা যারা করেছেন কবুল করে নেন মাদ্রাসা কবুল করে নেন এর পেছনে যারা খেদমত করে সবাইকে কবুল করে নেন আয় আল্লাহ সারা দুনিয়াতে শান্তির ফয়সালা করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ মুসলমানের ইমান আমল হেফাজত করেন এ বাংলাদেশ শান্তির দেশ বানায় দেন ইসলামের জন্য যারা জীবন দিল দেশের জন্য তাদের মাফ করে দেন আল্লাহ এখনো যারা চেষ্টা করে কবুল করে নেন প্রশাসনিক ভাবে যারা কাজ করে সরকারি দল বিরোধী দল সমস্ত নাগরিককে দিনদার বানায় দেন সবার সাথে মিলু মোহব্বত বাড়ায় দেন অন্তর থেকে রিয়া হাসাদ কিবির দূর করে খ্লাস দান করেন আয় আল্লাহ অভাবীদের অভাব দূর করে দেন ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন হালাল রিজিকের দরজা খুলে দেন আল্লাহ অন্তর থেকে রিয়া হাসার কিবির দূর করে খ্লাস দান করেন আল্লাহ ও দায়ার মালিক আমার প্রিয় ভাই কাউসার ভাই কত কষ্ট করে দাওয়াতের কাজ করে এখানে হাজির করেছেন তার আব্বাও সাক্ষাৎ করেছেন একজন বুজুর্গ একজন আল্লাহর বান্দা দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ আপনি তার নেক নিয়ত পূরণ করে দেন আয় আল্লাহ তার সন্তানদের জন্য দোয়া চেয়েছেন কবুল করে নেন আয় আল্লাহ কাউসার ভাইকে দিনের খাদিম হিসেবে কবুল করে নেন আয় আল্লাহ এখান থেকে কাউকে খালি হাতে ফিরাইয়া দিয়েন না সবার সিনার মধ্যে আপনি হেদায়তের নূর দান করেন আল্লাহ সবার সিনায় হেদায়তের নূর দান করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ গুনা করে জীবনটারে নষ্ট করেছি আল্লাহ তবা করেছি আর গুনা করব না মেহরবানি করে তবা কবুল করে নেন আয় আল্লাহ দিনের খাদিম বানা দেন আয় আল্লাহ আওয়াজের ভেতরে ক্লাস রুহানিয়াত বাড়ায় দেন সারা দুনিয়ায় খেদমতির জন্য কবুল করে নেন চলার পথে কুদরতের হাতে হেফাজত করেন আল্লাহ দিনের খাদিম হিসেবে কবুল করে নেন আল্লাহার মালিক সমস্ত মসজিদ মাদ্রাসা কবুল করে নেন এর পেছনে যারা টাকা পয়সা সময় দেয় কবুল করে নেন সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নবীর আদর্শওয়ালা বানায় দেন প্রত্যেকটা যুবক সন্তানগুলো দিনদার বানায় দেন আয় আল্লাহ আমাদের তবা কবুল করে নেন মা বাবা সন্তান ওস্তাদ ছাত্র স্বামী স্ত্রী আলেম আওয়ামের মাঝে মিল মোহাব্বত বাড়ায় দেন নবীজির মোহাব্বতে আমাদের মোনাজাত কবুল করে নেন বরকতি হালাল রিজিকের ব্যবস্থা নজর দিয়ে দেখেন কারাই মা বাবা দোয়া চায় রে সন্তান সাদা কাপড়ের প্যাকেট বানায় কবরে রাখছে একটু কি মনে পড়ে না তোর জন্য মা কতবার খানা নিয়েও খেতে পারে না কত রাত মা ঘুমাতে পারে নাই ওই মা বাবার চেহারাটাও কি মনে পড়ে না রে সন্তান এত নিষ্ঠুর কেন হয়েছ ও আল্লাহ তাকায় দেখেন কারাই এতি গুনার কারণে দিলটা পাথ চোখে পানি নাই কান্নাওয়ালা চক্ষ দান করেন আল্লাহ কান্নাওয়ালা চক্ষ দান করেন আল্লাহ কান্নাওয়ালা চক্ষ দান করেন আল্লাহ ওরে আল্লাহর বান্দারা ডানে বামে দেখো কার চোখ বে বে পানি ভরতেছে হাতটা বাড়ায় দোয়া নাও দোয়া নাও কান্নাওয়ালার দোয়া আল্লাহ খালি ফিরাবেন না ও কান্নাওয়ালা ভাই এই ময়দানে আমার মতো জালে আমার কেউ নাই এই ময়দানে আমার মতো জাহার নামের আসামি কেউ নাই এই ময়দানে আমার মতো গুণাগার কেউ নাই 
এখানে বসে কথা বলার এলেম যোগ্যতাও কিছুই নাই আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করে দেন খেতমতের জন্য কবুল করে দীর্ঘ ন্যায় খায়াত দান করেন আল্লাহ দীর্ঘ ন্যায় খায়াত দান করেন আল্লাহ দীর্ঘ ন্যায় খায়াত দান করেন আল্লাহ সমস্ত হায়রানি পেরেশানি দূর করে দেন घर विछाना कत रुगी कान्ना कर बाबा असुस्थ घर बाच्चा सन्तान परिवार असुस्थ अने के अनेक बैठा निया हाथ तुले আমিও বড় অসুস্থ রে আল্লাহ কুদরতের হাতে নবীজির মোহাব্বতে পরিপূর্ণ সুস্থ করে দেন আল্লাহ কুদরতের হাতে পরিপূর্ণ সুস্থ করে দেন আল্লাহ অন্তরের ভেতরে দিলের মোহাব্বত বাড়ায় দেন আয় আল্লাহ দুশ্মন জালেম মোনাফিক থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ দুশ্মন মোনাফিক জালেম থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ ঢাকাতে মাদ্রাসার খেদমত করি কবুল করে নেন মাদ্রাসা ঘরের কাজ চলে গাইবি খাজানার থেকে প্রয়োজন মিটায় দেন আল্লাহ অনেক অর্থ প্রয়োজন গাইবের থেকে ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ কোরআনের খেদমতের জন্য ছাত্র কষ্ট পায় মেহেরবানি করে আপনি ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ যেইভাবে চাওয়া দরকার জানি না তো আপনি আপনি তো জানেন আল্লাহ দিলের হাল মেহেরবানি করে দিনের স্বার্থে সব দিলের ন্যাকাশা পূরণ করে দেন আল্লাহ চলার পথে হেফাজত করেন আল্লাহ হঠাৎ মরণ থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ আওয়াজের ভেতরে ক্লাস রুহানিয়াত বাড়ায় দেন আল্লাহ কুদরতের মাধ্যমে আপনি দয়ার নজরে বাড়ায় দেন রহমতিকাহিমিন